Audio Jungle. NRC অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ এই টিক ঠিক কি আজ আমি এই নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গে যদি এনআরসি চালু হয় তাহলে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস রেডি রাখতে হবে এবং সেই ডকুমেন্টস আপনারা কিভাবে জোগাড় করবেন তার পুরো ডিটেইলসটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব এই জন্যই আলোচনা করব যে আপনারা সকলেই জানেন এই ইস্যু অর্থাৎ এনআরসি আসামে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে সেই এনআরসি নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে অনেক কিছুই কিন্তু আলোচনাও চলছে কারণ বিজেপি যে ইস্তেহার ছিল ইলেকশনের আগে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসির কথাও বলা হয়েছিল এবং অমিত শাহ বারবার এই কথা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি চালু করা হবে কিন্তু রাজ্য সরকার তো এনআরসির পক্ষে মত দিচ্ছেন না তো বন্ধুরা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যদি এনআরসি চালু হয় তাহলে আপনাদের আগে থেকে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুতি রাখতে হবে সেই উদ্দেশ্যেই এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদের সঙ্গে পুরোপুরি আলোচনা করব। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সকলকে জানানোর জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন ও একটা লাইক করে দেবেন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের কমান করে জানিয়ে দেবেন বন্ধুরা এনআরসি হচ্ছে দেশের নাগরিকত্বের চিহ্নিতকরণ এনআরসি অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন যারা দেশের জেনুইন নাগরিক তাদেরকে চিহ্নিত করা এই চিহ্নিতকরণ বা জনগণনা প্রথম হয়েছিল উনিশশো সালে তারপর থেকে দেশে কোনো এনআরসি বা জনগণনা হয়নি এর পরে আবার নতুন করে এনআরসি চালু করা হয় আসামে এই আসামে প্রায় বর্তমানে ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ এনআরসির লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে এবং যারা তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছে যদিও তাদের সামনে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য বন্ধুরা তাহলে আমরা জেনে নেব যে আসামে এনআরসির ভিত্তিতে কি কি ডকুমেন্টস আমাদের লাগবে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যদি এনআরসি চালু হয় কি কি নথিও আমাদের লাগতে পারে আসামে যেসব নথি বা ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে এ তালিকায় রয়েছে উনিশশো সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের নথি কারণ উনিশশো সালে প্রথম জনগণনা হয়েছিল উনিশশো সালে জনগণনা যে নথি সেই নথিতে যদি আপনাদের অর্থাৎ আপনাদের পূর্বপুরুষের নাম থাকে তাহলে সেই নথি থেকে আপনাদের পূর্বপুরুষদের নাম বের করতে হবে এটা হলো এনআরসির ক্ষেত্রে এক নম্বর ডকুমেন্টস দ্বিতীয় নম্বর হলো বা দ্বিতীয় নম্বর তালিকায় রয়েছে উনিশশো সালের আগে ভোটার লিস্টের তালিকার নথি অর্থাৎ উনিশশো সালে সবাই আমরা জানি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল উনিশশো সালে স্বাধীন হওয়ার আগে উনিশশো সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হয়ে যায় তখন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ যেটি এখন বাংলাদেশ সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমানে যেটি পাকিস্তান সেই পাকিস্তানের অত্যাচারে বাংলাদেশিদের মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল ফলে বিভিন্ন সংগঠনের দাবি যে তারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে এসে অবৈধভাবে বসবাস করছে সেই জন্য উনিশশো সালের আগে আপনারা অর্থাৎ আপনাদের পূর্বপুরুষদের যদি নাম থেকে থাকে তাহলে আপনাদের আর কোনো চিন্তা নেই তিন নম্বর ডকুমেন্টস এর মধ্যে রয়েছে জমি ও প্রজাসত্ব নথি যদি আপনাদের থাকে অবশ্যই সেটি দেখাতে হবে চার নম্বর হচ্ছে নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাঁচ নম্বরে রয়েছে স্থায়ী আবাসিক শংসাপত্র এরপরে ছ নম্বরে রয়েছে শরণার্থীদের নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট অথবা সাথে রয়েছে পাসপোর্ট ও এল আইসি ডকুমেন্ট এছাড়াও আট রয়েছে আটে রয়েছে ব্যাংক ও পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টের কোনো নথি ন নম্বরে অবশ্যই দেখতে হবে যে জন্মের শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট এছাড়াও দশে রয়েছে স্কুল সার্টিফিকেট যেটি অবশ্যই দরকার এই সব নথিগুলো থাকলে আপনারা প্রুফ করতে পারবেন আপনাদের নাগরিকত্বের বি নম্বর তালিকায় যে সব নথি বা তথ্য চাওয়া হয়েছে সেগুলি হল আমাদের এখানে এ এ নম্বর তালিকার নথিগুলির সঙ্গে বি নম্বর তালিকার যে জমি সংক্রান্ত তথ্য রেশন কার্ড ও বিবাহিতদের জন্য প্রয়োজনীয় নথিও চাওয়া হয়েছে ইনস্টাগ্রাম টুইটার শেয়ার চ্যাট এটসেট্রা
We have the first news and entertainment web channel of West Bengal. Visit our website www.rstvlive.weebly.com. Contact 9007969672.